안녕하세요. 아바다입니다. 이 호접란은 원종 호접란 벨리나 셀룰레아 테트라스피스입니다. 제가 키우기 시작한 지 6개월이 지났는데요. 이렇게 예쁜 꽃이 활짝 폈습니다. 첫 꽃이 핀 지는 거의 20일 정도 지났고요. 제가 꽃이 몇개더 피면 보여드리려고 지금까지 기다렸는데 이제 네 송이가 폈습니다. 하나는 하루 정도 지나면 마저 필것 같아요. 처음 핀 꽃은 색깔이 조금 옅고요. 핀지 얼마 되지 않은 꽃은 색깔이 조금 짙게 보이죠. 향기도 아주 좋습니다. 6개월 전에 구입했을 때 사진인데요. 보시면 꽃대가 하나도 없고요. 그리고 위쪽으로 뿌리가 하나도 안 보이죠. 분갈이 해서 키운 지 6개월 만에 이렇게 아름다운 꽃도 폈고요. 꽃대도 지금 3개가 있습니다. 아래쪽에 보시면 꽃 망울이 계속 달리고 있죠. 그리고 뿌리도 이렇게 멋지게 자랐습니다. 잎도 두 장이 더, 더 나와서 완전히 자랐고요. 이 호접란 특징이 잎이 아주 큽니다. 둥근 모양이면서 아주 크고요. 그리고 아주 반짝거립니다. 뿌리가 지금 아주 왕성하게 자라고 있는 중인데요. 뿌리가 정말 멋지죠. 난초들은 이 뿌리 보는 재미가 아주 쏠쏠합니다. 뿌리가 건강하게 많이 자라니까 훨씬 멋있고 아름답습니다. 뿌리도 정말 아름다워요. 이 호접란은 뿌리가 이렇게 왕성하게 잘 자랍니다. 그 이유가 있는데요. 이 호접란은 처음 올때 꽃대가 없었습니다. 꽃대가 없어서 그런지 뿌리가 이렇게 왕성하게 자랐습니다. 이렇게 많은 뿌리들이 엉겨서 자라고 있습니다. 나중에 어떻게 변화가 될지 기대가 되고요. 또 궁금하기도 합니다. 뿌리들 엄청나죠? 호접란은 잎이 건강하면 뿌리도 아주 잘, 자, 잘 나오고요. 그리고 이 호접란은 꽃대가 없는 상태에서 뿌리가 왕성하게 먼저 나와서 자라서 꽃대가 지금 3개 있는데요. 뿌리가 워낙 건강하니까 계속 뿌리가 왕성하게 자란다고 볼수 있습니다. 호접란이 건강하지 못한 상태에서 꽃대가 나오면 뿌리가 아무래도 꽃대 나온 쪽으로 영양분이 다 가기 때문에 뿌리가 자라는 게 덜하다고 보면 됩니다. 그래서 뿌리가 건강하지 못하면 은 꽃대가 나오더라도 꽃을 오래 보지 마시고 꽃대를 잘라주면 뿌리가 좀더 건강하게 자랄 수 있습니다. 이 호접란이 그 경우라고 볼수 있습니다. 이렇게 한번 건강하게 자라기, 나, 자라기 시작하면 계속 건강하게 자랄 수 있습니다. 그리고 보시면 아래쪽에 잎이 덮여서 공기가 통하지 않는 부분에는 뿌리가 이렇게 말라 있어서 이렇게 피자 올때 플라스틱 산발이를 여기 걸쳐둬서 공기가 통하게 해줬습니다. 이렇게 해, 해주면 되고요. 뿌리가 
가군 쪽으로 붙어 자라는 것도 있고요. 하늘로 향해 자라는 것도 있고 또 구멍으로 나와서 다시 자라다가 구멍 있는 쪽으로 다시 들어가서 자라는 것도 있습니다. 이 호접란은 데트라스 피스인데 지금 꽃이 하나가 폈습니다. 이번에는 꽃잎이 세 장이 빨간색이고 두 장은 흰색이고요. 이 데트라스 피스는 립 색깔이 너무 예쁜 것 같아요. 꽃이 빨간색 부분도 아주 예쁜 빨간색이죠. 한 송이가 폈습니다. 물 주는 방법에 대해서 자세하게 한번 다시 말씀드리겠습니다. 지금 이 호접란 보시면 왼쪽에는 뿌리가 아주 많습니다. 뿌리가 아주 많은데 오른쪽에 보시면 뿌리가 별로 많아 보이지 않습니다. 그리고 이 테트라스 피스는 잎이 하나는 이제 완전히 자랐는데 새 잎이 다시 나와서 아주 많이 자랐죠. 처음에 이렇게 잎이 하나가 좀 비정상적이었어요. 그리고 새 잎이 나왔었는데 새 잎이 나왔던 게 오른쪽에 이 잎이고요. 다시 나온 잎은 이제 정상적으로 예쁜 모양으로 자라고 있습니다. 보시면 뿌리가 많은 쪽과 뿌리가 적은 쪽두 가지가 있는데요. 물을 줘보면 이렇게 뿌리가 없는 쪽은 이 수태가 빨리 마르지 않습니다. 뿌리가 없으니까 그만큼 물 흡수를 적게 해서 그런데요. 이렇게 뿌리가 별로 없는 호접란들은 뿌리가 건강한 호접란에 비해서 물을 적게 주셔야 됩니다. 뿌리가 건강한 호접란을 일주일에 물을 한번 주게 되면 뿌리가 건강하지 못한 호접란은 열흘이나 이주에 한 번씩 물을 주면 됩니다. 그리고 뿌리가 거의 없는 호접란을 분갈이 했을 경우에는 물을 자주 주면 뿌리가 금방 썩고요. 그리고 곰팡이가 썰기도 합니다. 수태나 바크가 완전히 바싹 마른 다음에 물을 주셔야 됩니다. 지금까지 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.